Evet sevgili izleyicilerimiz televizyon programının son 30 dakikasına geldik. Birlikteliğimiz sürüyor. Profesör Doktor Ahmet Ceranoğlu Doğuş Üniversitesi Rektörü ve ikinci konuğunda Sayın Atahan Can Bolat onlarla teknik insanların hayattaki başarılarını ve hepimize özellikle de gençlere nasıl rol modeli olabilecekleri konusunda birçok konuyu ele aldığımız bir söyleşiyi sürdürüyoruz. Evet, şimdi de rektörümüze dönmek istiyorum. Rektörümüz de teknik konularda çalıştı ama şimdi de en üst düzeyde bir üniversitede yöneticilik yapıyor. Gençlere ister üniversiteye gidiyor olsunlar, ister liseden sonra hayata atılıyor olsunlar. Geleceklerini planlamalarında, kurgulamalarında onlara bir takım ipuçları vermeniz gerekse, Neler söylersiniz? Genellikle de tabii örneğimiz okuyan gençler olsun. Okumayanlara da ışık tutacaktır elbette. Evet. Ben e, öğrencilerimize, gençlere şunu söylemek isterim. Öncelikle kendinizi bir dinleyin. Yani ben hangi alanda çalışırsam mutlu olurum. Öncelikle bunu iyi bir analizini yapıp bir tespit etmek <gülüyor> gerekiyor. Bunu yapmak için de etrafı meslekleri, insanları Gayet gözlemlemeleri tabii. gerek değil Gayet mi hocam? Tabii. Yani bunu yaparken de bu alanda başarılı olduğunu gördüğünüz evet. kişilere gidip konuşun. Çekinmesinler değil Hiç, mi? Ne olacak? Çekinmenin hiçbir şeyi yok. Ee, anlamı yok. Evet. Yani e, muhakkak çevrelerinde çok rahatlıkla ulaşabilecekleri bir sürü insan vardır. Mühendislikse Gayet mühendis tabii. bulsunlar değil mi mesela? Çok rahatlıkla bu, e, bu kişilere e, ulaşabilirler. Yani e, bir şekilde hiçbir şey bilmiyorlarsa yani bu, diyelim ki yok. E, artık bugünkü bu internet ortamında çok rahatlıkla bir e-mail göndererek böyle bir şeyi sorduğunuzda da ben bu ilgiye karşılık cevap vermeyecek, duyarsız kalacak bir e, o işte de başarılı olmuş olan birisini düşünemiyorum şahsen. Çok doğru. Başarılı yani, olanlar da özellikle o alana ilgi duyan gençlere yardımcı olma güdüsü yüksek insanlar oluyor değil mi? Evet. Evet. Yani bu onların görevi zaten. Hani ben başında da söyledim. Bizim bu ülkeden aldığımız bir şey var. Bizi bu noktaya getiren. Dolayısıyla bizim şimdi bunu geri vermemiz lazım. Bunu geri verirken de insanları yetiştirme alanında da bunu bir kullanmamız gerekiyor. Vardı, yani sadece ben üreteyim, evet. eğitim yapayım, öğreteyim tamam o değil. Ama yani bir de yerimize ye- gelecek insanları yetiştirmemiz lazım. Doğru. Onun için de bu tarz il- ilgi duyan kişilere muhakkak cevap vermek gerekiyor. Ee, biz e, tabii bulunduğum e, konum itibarıyla bu sınavların hemen ar- arkasından bir sürü soru gelmeye başlıyor. E-maillerle işte sizin üniversitenizde şu nasıldır, bu nasıldır filan diye. Ee, bunların hiçbir tanesini e, cevapsız bırakmıyorum. En basit veya en uçuk anlaşılır, soru bile olsa. Evet hiç şey değil anlaşılır şekilde e, cevap vermeye çalışıyorum. E, dolayısıyla ilk önce yapmamız gereken şey kendimizi çok iyi tanımak. Evet, yani bu bunu mümkün bir defa sonra. bunu söylüyorsunuz. Evet, bunu... Genç de olsanız mümkün evet. çeşitli kaynaklarınız yani, var. Annem benim şunu olmamı istiyor, babam benim şunu olmamı istiyor. Ee, onlar da iyi bileceklerine göre, başarılı olduklarına göre bunlar benim için hep iyi düşünürler. Tamam iyi güzel de onlar şuradakini e, tam olarak yani. bilmiyorlar. Evet. Sizin hangi alanda başarılı olacağınız tamamen size bağlı. Doğru. Yani e, başarı sizde yatıyor. Dolayısıyla hangi alanı, hangi mesleği sevdiğini bir belirleyecek. Birincisi bu, ikincisi hocam. Ondan sonra e, bunu e, eğitim olarak alabilecekleri üniversiteyi seçmeleri gerekiyor tabii ki. E, bu alanda da biraz evvel e, ben master noktasındaki, doktora noktasındaki e, üniversiteleri tanıma açısından neler yapmak gerektiği, Yapmıştım, yapmadım, yapamadım. Onları anlatmıştım. Dolayısıyla da şimdi artık bugünkü ortamda hangi üniversite, hangi alanda çok iyi, neler yapıyor, hangi araştırmalar var. 
Bunları hangi ek imkanlar, imkanlar var? var. Hepsi Avrupa üniversiteleriyle diyelim ki eşitliği var mı, denkliği var mı? Evet. Ve çok rahatlıkla e, üniversite tanıtım günleri olsun. Yine gitsinler e, değil mi? Gidebildikleri, ilgi duydukları yani, okullara her gitsinler. Her tarafa gitsinler, her tarafa gitsinler. Orada o bölümdeki, düşündükleri bölümdeki bölüm başkanı ve ele, e, öğretim elemanları üyeleriyle konuşsunlar. E, ve kendilerine bir hedefi koysunlar. Ha. İkincisi de hedef koymak, e, okul seçmek. Ondan sonra e, bu hedefe ulaşabilmek için de tabii ki üniversite sınavlarında başarılı olmak gerekiyor. Ama maalesef bugünkü üniversite e, sınavlarında e, istediğimiz e, yani gönlümüzde yatan yerlere ulaşma konusunda e, büyük sıkıntılar var. E, çünkü talep arz meselesi olarak evet. e, bütün e, devlet üniversitesi iyi olan de, yani devlet üniversiteleri ki ücretsiz olduklarından dolayı büyük tabii ki talepleri de var. E, ama orada kontenjanlarda e, Sık, hemen sınırlı, doluyor, sınırlar tabii. doluyor yani. Onun için e, bizim için artık önemli olan ikinci bir şey daha geliyor. Dört evet. yıllık iyi bir eğitim artık yetmiyor. Üstüne Dolayısıyla şeyler üstüne mi? bir şeyler koymamız gerekiyor. Eğer o alanda siz kendinizi iyi bir noktaya taşımak evet. istiyorsanız değil yani mi? Yani bir master yahut da yüksek lisans e, eğitiminden geçmeniz gerekiyor. Bugün e, Amerika'daki bütün üniversitelere bakın e, lisans seviyesindeki eğitimleri e, ile iş hayatına atılan insanlar parmakla sayılacak kadar azdır yani. Hemen herkesin masterı evet, var. Herkes mi? yani özellikle de e, iyi kurumlarda çalışmak istiyorsanız kesinlikle iyi bir master yapmak durumundasınız. Türkiye'de bu konuda da bir kıpırdanma var mı hocam? Şimdi e, Siz bir de Efendim Bilimleri Enstitüsü evet, müdürlüğü de yaptınız. E, şimdi çok alanda e, yüksek lisans programları var. Şimdi bu programların içerisinde Tezli ve tezsiz olanları var. Dolayısıyla bizim zamanımızda her şey tezliydi ama şimdi tezsiz programlar da var. Eğer sağ yani şey olarak üniversite eğitiminden sonra bu eğitimden sonra bir sanayi kuruluşunda çalışmak istiyorsanız o zaman tezli bir şey yüksek lisans gerekmeyebiliyor. Dolayısıyla da bir bitirme projesiyle e, tezsiz yüksek lisans alabiliyorsunuz. Ama akademisyen olarak devam etmeyi düşündüğünüz o zaman şey, tezli almak, o zaman tezli almak zorundasınız. Evet. Çünkü e, tez son derece önemli bir şey. Peki bundan başka bir ekleyeceğiniz bir özellik daha alalım. E, bir gencin kritik kararı vermesinde önemli olan başka ne olabilir hocam? Şimdi Eğitim... ne, ne demiştik? E, Kendini tanıyacaktı. Evet. İlgili eğitim kurumunu Bunu tanıyacak. Tan tanıyacaktı, seçecekti. Ve, ve ondan sonra artık evet. e, bir yere girdi. Bir yere de işe girdi Hayır, diyelim. Bir üniversiteye, bir üniversiteye girdi. girdi evet. Şimdi o üniversiteye girdiği andan itibaren evet. artık düşünmesi gereken şey evet birinci sene biraz e, hayhuyla e, geçiyor e, belki. Hayhuyla geçecek çünkü o büyük stresi attılar. Ama ondan sonra Baş, e, baş, baş, yapmalı, yapmaları gereken şey ben bu alanda ne yapabilirim? Bu alanda neler önemli? Yani Teknoloji şu değil değil mi gitmiş? hocam? Ee, yani ben okula girdim işte hazırlık okudum okumadım artık bu 3 yılda 4 yılda 5 yılda ben okulu bitiririm gerisi Allah kerim Yok, dememesi o, gerek. Dememesi Neden? Lazım. Çünkü artık birazdan Atağan kardeşim e, işin evet. Ee, özel sektörün istekleri doğrultusunda bunu açacaktır muhakkak. Ee, Salt çok iyi bir eğitimle diplomayla diplomayla maalesef iş bulamayabilirsiniz. Evet bu Onun ülkemizde için... çok sayıda işte efendim diplomalı işsiz var vesaire evet. diye hep konuşulur. Çünkü tek sorumlu diploma değil yani. Hayır sorumlu diploma değil. Tek sorumlu yine sizsiniz. Neden hocam? Çünkü e, o, o alanda geliştirmeniz gereken biraz evvel kendinizi iyi tanımak, 
e, biraz evvel üniversiteyi tanımaktan bahsediyorduk ama artık şimdi sektörü çok iyi tanımaya başlamamız Dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla o meslek ve sektörü evet, o meslek de yakından çok tanımanız, tanımanız gerekiyor. Da, gerekiyor. O alanda neler var neler yok. Siz o alanda ne yapmak istiyorsunuz? Nereye gelmek istiyorsunuz? Ee, yani Bunun kariyerinizde nedir? nereye ulaşmak istiyorsunuz? Evet. Nedir sizin için önemli olan? Bunları evet. iyi tespit etmeniz lazım. Ve iş görüşmelerine gittiğiniz zaman da bunların size e, birer altın olarak geri döndüğünü göreceksiniz. O Kendi zaman Sayın Rektörüm bütün bu söz, sözlerinizden ben şunu anlıyorum. Üniversiteye giren bir genç artık iş arayan yetişkin bir insandır. Öyle mi Atahan Hocam? Evet ben <gülüyor> e, özellikle üniversiteye giren kişilerin e, daha girerken kendilerine bir kariyer planlaması yapması gerektiğini e, inanıyorum hocamın da bahsettiği gibi. Akademik başarıdan bahsettik. Akademik başarı şirketlerin seçim e, kriterleri arasında 12-13 kriterden sadece birisi. Ki, Oysa bu konuda yanlış bir algı var değil mi? Benim okulum, iyi bir okuldan mezun evet. oldum, işte unvanım var, mühendisim, evet. yüksek mühendisim, 12'de 1 değil mi hocam? Evet, hatta eşit ağırlıklı olarak 12'de 1. Bunların dışında liderlik, takım oyununa uyum sağlamak. Onları sağlam, yavaş yavaş söyleyelim. Evet. Liderlik. liderlik, takım oyuncusu olabilme özelliği. Yani bireysel olarak çok yetenekli birisi olabilirsiniz. Çok evet. iyi çizim yapan mimar olabilirsiniz. Ama, ama o mimarlık takım bürosunda uyum, takım oyununu yapamıyorsanız. Gerekir. Evet. Ee, onun dışında e, analitik analiz yapabilme yeteneği. Olaylara bakış açınız. Açık, evet. Bir e, sistemle bakılma, analitik bir, sistemle bir bakışla bakabilme bakış değil açınız mi? gibi. Çok şey sayabiliriz. Şeylerden e, geçmiş deneylerden öğrenme yeteneği. Kişinin e, kendi yapısı yani şey olarak güvenilirliği gibi birçok şey var. Hobileri evet, bile. Hobi, Hobileri, gibi, evet. Gibi şeyler var. Kriterler var. Evet. Şimdi bu kriterleri e, karşı tarafa da aktarmak çok önemli. Yani işe alacak insan kaynakları departmanındaki seçiciye bu şeyleri aktarmakta. Ben bu önemli. özelliklere sahibimi her şekilde vermelisiniz değil mi? Yazdığınız yani, iş başvurusunda görüşme aynen, yapıyorsanız evet. görüşmede. Yani e, seçimlerde şöyle e, yapıyor. Bu kriterlerin içerisinde iki veya üç tane eksik olduğu zaman zaten değerlendirmeye hiç alınmıyor. Kişi. Ya da bu kriterleri tam olarak karşılayanlar öncelikle Öncelik, seçiliyor. Öncelik seçiliyor. Şirketlerin ilk sorusu genellikle kariyer hedeflerinizdedir sorusu oluyor. Bunu doldururken çok dikkatli olmalı. Böyle kopyala yapıştır terminolojiden kaçınmak Nedir lazım. Nedir orada yapılan en, en yaygın hata hocam? Çok işte e, şirketin beklentilerine cevap verdiği düşünülen kelimeler işte e, dinamik efendim e, araştırmacı vesaire gibi böyle kalıp kelimeler kullanıyor. Oysa gerçekten kişinin e, insanın kişiliğini yansıtmalı. Hedeflerini ortaya koyabilmeli. Kullanılan kelime canlı olmalı yani. İnsanı evet. hadi ben buyum dedir, dedirtecek bir şekilde olmalı. Ve kariyer Kendine hedefi ait de olmalı. belirsiz olmamalı yani evet, değil mi? Evet kesinlikle. Yani ben evet. bir hani şirkette ne verilirse yaparım evet. mesela gibi bir şey herhalde. Onun dışındaki özelliklere hedefi. iletmenin şeyle, sorular, şeylerin e, giriş formlarında birçok soru var yönlendirici. Ama en önemli yerler mesela hobiler. Evet e, hobileri e, pek çok kişi önemsemez evet. ama neden önemlidir hobiler? Özellikle iş dünyasında işe evet. alınmada. Sonra herkesin ortak hobilerinden bir tanesi de kitap okumak, evet. müzik dinlemek, evet. spor yapmak. Bunlar aslında insan kaynakları kaynaklarında değerlendirmeyi yapan yöneticiler için bireysel öz, bireysel ve yani eğer tek alanları. başına onlar varsa negatif evet. etki olumsuz evet, etki aynen, de yapabilir aynen. değil mi? Çünkü kişinin tek başına Yalnızlaşarak, sosyalleşmeyerek yaptığı evet. faaliyetler. Güzel faaliyetler ama bununla sınırlı kalıyorsa hobileri. Oysa hobilerimiz nasıl olmalı? Evet. Şimdi ilk aşamada şöyle, e, hobilerimiz bir kere e, bir organizasyon içinde yer almış olmak, bir kulüp içerisinde görev almış olmak, bir spor faaliyetinde bulunmak, folklor gibi şeylerden yani e, bir liderlik yapabileceğiniz veya şeylerinizi takım yetimli, oyuncusu, takım olduğunuzu, oyuncusu olduğunuzu gösteren değil mi? E, özellikle hobiler olmalı. Örneğin Bunu... hocam e, ben işte yıllarca halk oyunları oynadım. Evet. Halk dansları oynadım. Herhalde şirket yöneticilerince çok olumlu karşılanacaktır ee, değil mi? Neden? Mu mutlaka. Hele siz Sosyal. hani şeyin de lideriyseniz diyelim. <gülüyor> evet, o ekibin de lideriyseniz. Şimdi orada diyoruz ki liderlik vasfı var mı? Evet. E, takım oyunculuğu var mı? Şimdi 
ilk aşamada bir kağıt üzerinden değerlendiriyorsunuz. Bir eleme yapıyorsunuz. Evet. O anda baktığınız ilk şey bu eğer bir takım oyuncusuysa bir basketbol takımında kaptanlık yapmış. Evet. Ha diyorsunuz bu bir takım oyuncusu aynı zamanda kaptan olarak da liderlik vasfına sahip. En azından birinci aşamayı geçiyor. Yani ikinci fırsat yaratıyor. Kendine bir fırsat daha yaratıyor. Dolayısıyla son derece önemli. Detaylı vermek ve doğru bilgilere aktarmak hobiler açısından önemli. Tabii bu sadece yazıda olması değil, gerçek hayatta da Tabii, bu hobiler yani. insana çok büyük şeyler, katkıları olacak hobiler olarak. Evet, e, hocam var. siz de hobiler konusunda eminim Atahan Bey'e destek vereceksiniz. Üniversitede yönettiğiniz için eminim birçok kulübünüz vardır. Evet. Hobiler bir yönetici olarak niye önemli? Sizin için niye önemli? Üniversiteniz öğrencileri hatta akademik kadrosu için niye önemli? Şimdi e, üniversitede de e, bu öğrencilerimizin hobilerini değerlendirebilecekleri e, birçok kulüp var. Hatta eğer e, bir öğrenci enteresan bir e, şeyle fikirle gelip bir başka olmayan bir kulübü kurmak istiyorsa hiç de ona engel olmuyoruz. E, bu alanda destek veriyoruz öğrenci dekanlığımız vasıtasıyla. Dolayısıyla da işte bu kulüpler öğrencilerimizin biraz daha kendilerini sosyalleştirdikleri, kendilerini gösterdikleri, evet. liderliklerini ortaya çıkardıkları takım içerisindeki oyunu yani bir koro Örneğin. O örneğimiz olsun, tiyatro olsun, ee, gezi, kolu ben, olsun. gezi kulu olsun ki e, bizim diğer taraftan mesela e, üniversitede evet. e, makine mühendisliği kulübümüz var, endüstri mühendisliği kulübümüz var, elektrik mühendisliğinin yani fen bölümlerinde var. bile kulüpler aynı, var. Aynı Onlar bile şekilde, sosyalleşiyor e, diyorsunuz. Tabii, e, şey, ee, sosyal bilimler e, içerisinde yani iktisadi ve idari bilimler içerisinde iletişim kulübü var ee, e, e, işletme kulübü var ki geçtiğimiz gün e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, bu kulüplerin e, organizasyonları vardı organizasyonlar 2-3 günlük evet. o, e, seminerler şeklinde bir organizasyondu öğrenciler tamamen kendileri yapıyorlar bu organizasyonu sanki bir okul yönetimi profesyonel yönetim yapmış or, gibi yapıyorlar evet, değil mi oradaki konferansa katılacak olan kişileri tamamen kendileri buluyor ki bunlar genellikle üst düzey kişiler evet, tabii. evet gayet bravo gayet evet tabii. bunların da ne kadar faydalı olduğunu gördük yani bir, programımızın iki, sonuna doğru geliyoruz ama evet, ekleyeceğiniz bir, şey e, iki, örnek vermek isterim ya iki örnek vermek isterim mesela bir e, işe alımda e, kişinin şeyine formuna baktığımız zaman bir grup e, şeyi e, ant dağlarına götürmüş ve e, liderlik şeylik yapmış liderlik yapmış hem konuda. uluslararası anlamda Anlamlı, bile girişimcilik, evet, girişimcilik yapmış. yapmış bir diğeri Boğaziçi Üniversitesi'nde Amerikan futbolu takımı kurmuş ve İstanbul çapında e, lig oluşturmaya çalışmış bu gibi şeyler çok önemli yani bunlar sadece, tabii şirketleri evet. ve kurumları tabii, etkiliyor etkileyen, yani organizasyon yeteneği evet, bakımından yani. değil mi evet. ee, sevgili izleyiciler programımızın sonuna doğru geldik ama Orhan Belikan'ın son şiirini de sizinle paylaşalım Ondan sonra son sözlerimize geçelim, anlatamıyorum diyelim. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Evet. 
Evet sevgili izleyicilerimiz anlatamıyorum deniyordu ama bilmiyorum size meramımızı anlatabildik mi bu süre içerisinde. Ama çok güzel bilgileri paylaştık samimi bir biçimde. Türkiye'de bilimin, üniversitenin ve girişimci gençliğin önemini bir kez daha sizlerle sohbetimizden çıkarmış olduk. Sayın Profesör Doktor Ahmet Ceranoğlu Doğuş Üniversitesi Rektörü teşekkür ediyoruz ve son cümlenizi alalım. Ee, öncelikle e, yani son olarak e, öncelikle şunu söyleyeyim e, bu fırsatı verdiğiniz için gençlerle e, bu e, fikirlerimizi paylaştığımız için anlattığımızı ümit ediyorum anlatabileceğimizi ediyorum inşallah anlatmışızdır anlatabilmişizdir e, bunun için e, size e, ve ekibinize çok teşekkür ediyorum e, ümit ediyorum ki gençler bir şeyler kaptılar. Çünkü Atağan kardeşim hakikaten Unilever gibi bir firmada çok üst düzeylere kadar gelmiş bir, bir yabancı uluslararası şirkette bir Türk şirkette gelebiliyor değil mi? Üst evet. düzeye gelen bir arkadaşımız ve oraya gelmek için neler önemliydi, neler evet. yaptı bunları anlattı. Ben de dilimin döndüğünce akademik alanda başarılı olmak için neler yapılması gerekiyor onlardan bahsettim. Ve gençlerimize bu e, önümüzdeki e, sınavlarında e, başarılar diliyorum. Gönüllerinde yatan e, mesleğe e, inşallah e, kavuşurlar. kavuşurlar. Ama Onu bunun için hiç var. bırakmamalar Gayet lazım tabii, değil mi hocam? Hiçbir zaman, için, hiçbir zaman için pes etmek yok. Ne güzel. Devam edeceğiz. E, unutmasınlar ki artık üniversiteye girdikten sonra da derhal... Kendi başka ilgi duydukları alana doğru yatay geçiş yapabiliyorlar. Girdikten Artık hemen sonra. sonra. Artık onlar da önlerini açtı. Dolayısıyla e, şeyin ÖSYM sınavının yerleştirmesini bir şekilde bu e, aşabiliyorlar. aşabilecekler. Evet. Dolayısıyla kendilerine başarılar diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet. Ee, size de tekrar teşekkürler ve bu programda başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun Sağ Sayın Rektörüm. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Atahan Can Bolat size de teşekkür ediyoruz. Hemen bir cümlede sizden alalım evet, efendim. Çok, çok kısa kısa e, birkaç şey söylemek istiyorum. Herkes lider doğmaz. Ama bu bir sorun değil. Bunlar e, bazı liderlik özellikleri zamanla kazanılabilecek e, özellikler. E, gerek öğretim, öğrenim boyunca gerekse iş hayatında yalnız neler bekleniyor buna dikkat etsinler gençlerimiz. E, olabildiğince mesele yapmak istiyorlarsa tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Çalıştıktan bir iki sene sonra yapmalarını Biraz ara verip iş hayatın dünyayı Zaten, tanıyıp. Evet, evet. Avrupa'daki ve Amerika'daki büyük şirketler bunu öncelikle istiyor zaten evet. ön şart olarak. Son cümlenizi alayım. Evet. Gençler hiçbir zaman yılmasınlar. Ve e, daima ileriye baksınlar. Onlarda bu güç var, bu enerji var. İyi bir gençlik yetişiyor diye düşünüyorum. Sağ olun efendim. E, bu enerjiyi hepimize ve gençlere örneklediniz. Sevgili izleyiciler, televizyon programı bugün için burada sona eriyor. Bir başka televizyon programında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.